네, 안녕하세요 뉴스다시입니다 오늘 이동감 방통위원장이 민주당의 탄핵 표결을 앞두고 사의를 표명을 했습니다 이를 두고 정치권에서는 이동감 위원장이 대통령의 부담감을 덜어주기 위해서 큰 결단을 했다라는 이런 해석을 내놓고 있는 반면에 민주당은 어처구니 없게도 자신들이 탄핵을 해야 되기 때문에 윤 대통령이 이동관 위원장의 사표를 수리하면 안 된다라는 이런 주장을 하고 나서가지고 정치권에서는 기가 막힌다라는 지적이 쏟아지고 있습니다. 관련 소식을 짚어보면 은 먼저 오늘 오전에 이동관 위원장은 갑자기 자진 사퇴하겠다라는 의사를 밝혔습니다. 현 시점에서 윤 대통령은 아직은 사의 수용 여부를 결정하지 않은 것으로 알려졌지만 곧 이동관 위원장의 사표를 받아들일 것으로 보이는데요. 이를 두고 정치권에서는 안 그래도 최근에 윤 대통령은 엑스포 불발로 인해서 대국민 사과를 했고 그 외에도 계속해서 야당의 정치적 공격 때문에 지금 상당히 곤욕스러운 상황인데 이번에 민주당이 또다시 탄핵을 추진해서 방통위의 업무가 마비가 되면 은 대통령의 입장에서 부담이 될 수밖에 없으며 더 나아가서 차기 총선을 앞두고 방통위의 업무가 마비돼 버리면 은 좌파 진영에 무분별한 언론 공세가 벌어질 것은 불보듯이 뻔하기 때문에 이동관 위원장은 임명이 된지 몇달 되지도 않았지만 은 대통령과 국정운영의 부담 더 나아가서 차기 총선의 부담을 줄여주기 위해 오늘 스스로 사퇴한 것이라고 보고 있습니다. 아무튼 뭐 오늘 별일 없으면 은 이동관 위원장의 사태가 받아들여질 것으로 보이는데 기가 막힌 것은 지금 민주당이 보여주고 있는 행태인데요. 민주당은 그동안 이동관 위원장에게 사퇴를 요구했고 그가 사퇴를 요구하지 않으니 탄핵을 하겠다라고 나선 것입니다. 그런데 정작 오늘 이동관 위원장이 사의를 표명을 하니까 이제는 이동관 위원장은 사의를 하면 안 된다라고 주장을 하고 있고 윤 대통령에게도 이동관 위원장의 사표를 수리하는 것은 국회의 헌법 처리 절차를 명백하게 방해하는 행위이기 때문에 대통령이 이동관 위원장의 사표를 수리하지 말아야 된다라고 주장을 하고 있는데요. 이와 같은 주장을 홍익표 원내대표가 오늘 공식적으로 했으며 이동관 위원장의 탄핵을 주도하고 있는 고민정 역시도 이동관 위원장이 꼼수 사의 표명을 했다면서 범죄를 저지르고 먹튀를 하는 것이다. 대통령이 이를 받아들이면 은윤 대통령 역시도 공범이라는 정신 나간 소리라고 있습니다. 또 이뿐만이 아니라 민주당의 과방 위원들 역시도 이동관 위원장이 온갖 불법을 저질러놓고 탄핵안이 발의되니까 이제 와서 뺑소니를 치고 있는 것이라고 주장을 했으며 윤 대통령이 이동관의 사의를 수리한다면 은 범죄 혐의자를 도피시켜주는 것과 마찬가지라고 지적을 했고 뺑소니를 방조하는 것이라고 맹비난을 했는데요. 또 이뿐만이 아니라 철엄의 김영민도 법기술자다운 발상이라면서 대통령은 사표를 수리하지 말고 국회의 결정을 기다려야 한다라고 주장을 했는데요. 아무튼 뭐 민주당의 이러한 행태만 보더라도 이들의 목적은 지금 자신들이 이동관 위원장의 탄핵의 명분으로 주장을 하고 있는 뭐 방송 정상화라든가 이런 것이 탄핵의 목적이 아니라 자신들이 이동관 위원장을 탄핵하는 모습을 자신들의 지지층에게 보여주는 것이 현재 민주당의 목적이라는 것을 다시 한번 알수 있는 대목이고 무엇보다도 현재 민주당이 추진하고 있는 탄핵이 정치적인 탄핵이라는 것을 자신들 스스로 지금 증명하고 있는 것입니다. 그리고 실제로 정치권에서도 민주당의 이러한 행태가 어이가 없다면서 지금 민주당이 주장하고 있는 바는 방통위원장을 제대로 된 사람을 안 치고 싶다는 얘기가 아니라 단순히 방통위 자체를 마비를 시키겠다는 주장이나 다름이 없는 것이며 국회에서 탄핵안이 통과되면 헌재의 심판이 끝날 때까지 방통위원장은 직무 정지가 됩니다. 한마디로 공석이 아니기 때문에 새로운 방통위원장을 선출할 수 없는 상태가 되는 것이고 이에 따라서 헌재가 판단을 마치는데 최소한 4개월 정도 이상이 걸릴 것으로 보이는데 이러면 은 방통위는 개점 휴업 상태가 되는데요. 네, 그리고 이 말은 차기 총선 때까지 방통위는 아무런 역할도 할수 없다는 이야기가 되는 것입니다. 네, 그런데 이번에 탄핵소추안이 표결되기 전에 방통위원장의 사표가 수리되면 은 민주당의 이와 같은 전략은 물거품이 되는 것이고 오늘 이동관 위원장이 큰 결단을 해서 사의 표명을 했음에도 민주당이 탄핵을 해야 된다고 라 반발하는 것은 이동관 위원장 자체가 문제가 있는 것이 아니라 민주당의 정치적 셈법 때문이라고 입을 모아서 이야기하고 있습니다. 아무튼 뭐 지금 민주당이 하고 있는 모습을 보면 은 완전히 정신이 나갔다는 말밖에 나오지가 않으며 물러나라고 했다가 안 물러나니까 찍어내겠다고 라 했다가 물러난다고 라 하니까 이제는 물러나지 말라라고 이야기하고 있으니 어느 장단에 춤을 추어야 할지 모르겠고 
예, 지난번 이상민 장관에 이어서 이번에 이동관 위원장의 탄핵도 묻지마 탄핵이라는 것을 민주당 스스로가 지금 국민들 앞에 광고하고 있는 것이나 다름이 없습니다. 예, 그리고 이거 말고도 민주당 스스로도 이동관 위원장 탄핵이 되지 않을 것이라는 것을 예, 자기들도 알고 있으니까 이동관 위원장의 탄핵을 추진하는 과정에서 제출했던 서류가 이동관 위원장 탄핵을 위한 것이 아니라 검사 탄핵을 위한 서류를 제출해가지고 논란이 될 만큼 민주당 의원들은 이동관 위원장 탄핵에는 사실 별로 관심도 없으며 해당 탄핵안을 대표 발의했었던 고민정 의원 같은 경우에는 검사 탄핵안을 복사 붙여넣게 한 것이 논란이 되고 질타가 쏟아지니까 해명이랍시고 자료를 만든 것은 자신이 아니라 원내 행정실인지 어딘지 자기도 모르겠다라고 이야기했으며 자신에게 질문을 하지 말고 원내에 한번 여쭤봐 달라라는 이런 발언을 해가지고 어이가 없다라는 지적이 쏟아졌는데요. 고민정은 이동관 위원장을 탄핵을 하고 끌어내겠다면서 대통령실 앞에서 1인 시위를 하고 온갖 난리를 쳤는데 정작 탄핵안을 발의할 때 해당 서류조차도 체크하지 않았다라는 것을 스스로 인정하는 발언이나 다름이 없으며 특히나 이동관 위원장의 탄핵안 같은 경우에는 고민정을 비롯해서 민주당 의원들 전원 명의로 발의가 되었는데 160명이 넘는 민주당 의원들 아무도 이동관 위원장의 탄핵안 그 해당 서류가 잘못되었다는 것을 느끼지 못할 정도면 은 민주당 의원들 전체가 이동관 위원장 탄핵 자체에 아무런 관심도 없었다고 라 밖에 볼 수가 없습니다. 아무튼 뭐 정치권이라든가 언론계 모두가 입을 모아서 대통령이 임명한 지몇달 되지도 않은 방통위원장을 묻지마 탄핵을 하겠다라는 총극을 벌이더니 이제는 물러나겠다라고 하니까 물러나지 못하게 하는 것은 코미디도 이런 블랙 코미디가 없다라는 조롱이 쏟아지고 있으며 다시는 국회에서 이런 정신나간 짓거리를 보지 않기 위해서라도 차기 총선 때더 이상 민주당에게 의석수를 몰아주는 이러한 일은 있어서는 안될 것이며 현재 국회에는 예산안 처리라든가 민생 관련 법안, 경제 관련 법안 등등 지금 국가의 미래를 결정해야 되는 여러 가지 중대한 사안들이 있는데 이게 전부 다 이런 탄핵쇼에 밀려가지고 국민들의 관심을 받지 못하고 있고 거대 야당조차도 관심을 가지지 않고 있으니 정말로 한숨이 나올 수밖에 없는 상황입니다. 아무튼 뭐 이동관 위원장은 오늘 물러날 것으로 보이는데 대통령은 그의 사표를 신속하게 처리하고 더 나아가서 새로운 방통위원장을 빠르게 임명해 차기 총선 때 좌파 진영의 여론 장난질에는 휘둘리지 말아야 할 것입니다. 이번 소식은 여기까지 하겠습니다.